。第二天，小王子又来，最好你能在同一时间来。狐狸说：“比如说下午四点钟吧，那么我在三点钟就会开始感到幸福。时间越来越近，我就越来越幸福。到了四点钟，我会兴奋的坐立不安。幸福，原来也很折磨人。”可要是你，随便什么时候来，我就没法知道什么时候该准备好我的心情，还是得有一个仪式。什么叫仪式？小王子问。这也是一件经常被忽略的事情。狐狸说：“就是定下一个日子。”使它不同于其他的日子，定下一个时间，使它不同于其他的时间。比如说，猎人有一种仪式，每星期四他们都和村里的姑娘跳舞，所以呢，星期四就是一个美妙的日子。这一天，我总要到葡萄地里去转悠转，而是猎人们随时跳舞，每天不就都一模一样？我不也就没有假期了吗？就这样。小王子驯养了狐狸，而后眼看分手的时刻临近，哎，狐狸说：“我我要哭了，这个是你的不是哟。”小王子说：“我本来没想让你受到任何伤害，可你却要我驯养你，可不是。”狐狸说：“不过你要哭了。”小王子说：“可不是。”狐狸说。结果你什么好处也没得到，我得到了。狐狸说：“是麦田的颜色给我的。”再去看看那些玫瑰花吧，你一定会明白，你的那朵玫瑰是,是,是世界上独一无二的。然后你再回来。跟我告别，我要告诉你一个秘密，作为临别礼物。那朵被你挑中的玫瑰花，不要忘记了它。I heard the echo。哦，小王子，就这样，我一点一点知道了你那段忧郁的生活。过去很长的时间里，你唯一的乐趣就是观赏夕阳沉落的温柔晚景。这个新的细节，我是在第四天早晨知道的。当时你对我说：“我喜欢看日落，我们去看一回日落吧。”可是得等，等什么？等太阳下山呀。开始，你显得很惊奇。最后你自己笑了起来，你对我说：“我还以为在家乡呢。”可不，大家都知道，美国的中午在法国正是黄昏。要是能在一分钟内赶到法国，就可以看到日落。可惜法国实在太远了，而在你那小小的星球上，你只要把椅子挪动几步就可以了。那样，你就随时可以看到你想看到的夕阳余晖。有一次，我看了四十四次日落。过了一会儿，你又说：“你知道，一个人感到非常忧伤的时候，他就喜欢看日落。”这么说，看四十四次那天，你感到非常忧伤喽？但是小王子没有回答
，我也爱上了日落。I heard the echo. 小王子在沙漠、山岩和雪地上走了很长时间以后，终于发现了一条路。所有的路都通往有人住的地方。你们好，他说。眼前是一座玫瑰盛开的花园。你好，玫瑰们说。小王子瞧着他们，他们都长得和他的花儿一模一样。你们是什么花呀？他惊奇地问：“我们是玫瑰花。”玫瑰们说：“啊、哦，小王子说。”他感到非常伤心。他的花儿跟他说过，他是整个宇宙中独一无二的花儿。可是，在一座花园里就有五千朵，全都一模一样。要是让他看到，他想，他一定会非常生气，他会拼命咳嗽，他还会假装死去。也能让人耻笑。我呢，还得假装去照料他，否则他为了让我感到羞愧，说不定真的会让自己死去。随后他又想，我还以为自己拥有的是独一无二的一朵花呢，可我有的只是普普通通的一朵玫瑰花吧。这朵花加上那三座直到我膝盖的火山，其中有一座还说不定永远不会再喷发。就凭这些，我怎么也成为不了一个伟大的王子。想着想着，他趴在草地上哭了起来。你只要用心看，就能看得清。I heard the echo。我到过一个星球，上面住着一个红脸先生，他从没闻过花香，他从没望过星星，他从没爱过一个人，除了算账，他什么事儿也没做过。他成天像你一样说个没完，我有正事要干，我有正事要干，变得娇气十足。可是这算不得一个人，他是个蘑菇，是个什么？是个蘑菇。小王子这会儿气得脸色发白了。几百万年以前，花就长刺儿了。可几百万年以前，羊也就在这儿吃花了，刺什么用也没有。那花儿为什么要费那份劲去长刺呢？把这弄明白，难道不是正事吗？绵羊和花儿的战争难道不重要吗？这难道不比那个胖子红脸先生的算账更重要，更是正事吗？还有，如果我认识一朵世上独一无二的花儿，除了我的星球，哪儿都找不到这样的花儿。而有天早上。一只小羊甚至都不明白自己在做什么，就一口把花吃掉了，这难道不重要吗？他的脸红了起来，接着往下说。因为我倾听过他的怨哀和自诩，甚至有时我聆听着他的沉默。默默相对。他是我的玫瑰。说完，他又回到玻璃跟前。再见了。因为他是我的玫瑰，只需要一个简单的理由。I heard the echo. 小王子攀上一座高山，他过去只见过三座奇奇高高的火山
，他还把那座死火山当凳子坐着，从一座这么高的山上望下去，他心想：我一眼就能看到整个星球和所有的人们。可是，他看到的只是些陡峭的山峰。你们好，他怯生生的招呼说：“你们好，你们好，你们好。”回声应道：“你们是谁呀、啊？”小王子问。“你们是谁呀、啊？你们是谁呀、啊？你们是谁呀、啊？”回声应道：“请做我的朋友吧，我很孤独。”他说：“我很孤独。”回声应道：“这颗行星可真怪。”他心想：“又干，又尖，又锋利，人们一点想象力都没有。他们老是重复别人对他们说的话。在我那儿有一朵花，他总是先开口说话的。”正因为你为你的玫瑰花费了时间，这才使你的玫瑰变得如此重要。人们已经忘记了这个道理。狐狸说：“狐狸说，但你不该忘记它。对你驯养过的东西，你永远负有责任。你必须对你的玫瑰负责。”长大不应该伴随着忘记。I heard the echo. Huli 停下来，纠结地注视着小王子。请你驯养我吧，他说。我很愿意。小王子回答说。可是我时间不多了，我得去找朋友，还得去了解许多东西。只有驯养过的东西，你才会了解它。狐狸说：“人们也没有时间去了解任何东西，他们总到商店去购买现成的东西，但是不存在出售朋友的商店，所以人们也就不会有朋友。你如果想要有个朋友，就驯养我吧。”那么应当做些什么呢？小王子说：“应当很有耐心。”狐狸回答说：“你先坐在草地上，离我稍远一些，就像这样。我从眼角里瞅你，而你什么也别说。语言是误解的根源。不过，每天你都可以坐我离得稍稍近一些。”它单独一朵就比你们全体更重要。然而，对于我来说，单单它这一朵就比你们全体要重要的多。人们总是没有时间去做很多事情，人们也总是有很多时间去浪费。I heard echo. 默默地走了几个钟头以后，夜幕降临了，星星在天空中闪烁起来。由于渴得厉害，有点发烧，望着天上的星星，仿佛在梦中。小王子的话在脑海里盘旋舞蹈。你也渴？我问。他没有回答我的问题，只对我说：“水对心灵也有好处。”我没听懂他的话，但我也没做声
我知道这会儿不该去问他。他累了，他坐了下来。我坐在他身旁，沉默了一会儿，他又说：“十字星的东西，用眼睛是看不见的。见的”小王子重复了一遍。他要记住这句话。我花了很多时间去学会用我的双眼，用它去看清这个世界。I heard echo。星星很美，因为有一朵看不见的花。我说了声“可不是”，就静静地注视着月光下沙漠的褶皱。沙漠很美，他又说：“没错，我一向喜欢沙漠。我们坐在一个沙丘上，什么也看不见，什么也听不见。然而，有什么东西在寂静中发出光芒。”沙漠这么美，小王子说。是因为有个地方藏着一口井。我非常吃惊，突然间明白了沙漠发光的奥秘。我小时候住在一座老宅里，传说宅子里埋着宝藏。当然，从来没人发现过这宝藏，或许根本没人寻找过它。但是，它使整座宅子变得令人着迷。因为它是我放在花罩中的，因为它是我用屏风保护起来的。我给盖过罩子的是它，我给遮过风帐的是它。当你静静地看着一切，一切都变得美好了起来。I heard the echo。对，我对小王子说，不管是宅子，还是星星或沙漠，是他们变美的东西。都是看不见的。我很高兴，他说：“你和狐狸的看法一样。”看小王子睡着，我把他抱起来，重新上路。我很激动，我觉得就像捧着一件易碎的宝贝。我甚至觉得在地球上再也没有更娇弱的东西了。我在月光下看着他苍白的前额、紧闭的双眼，还有那随风飘动的发帘，在心里对自己说：“我所看到的只是外貌，最重要的东西是看不见的。”是现在我和他做了朋友，他在世界上就是独一无二的。因为是我，因为是你，世界上仅有的都是独一无二的。I heard in the echo。